Umaga! Ang Pilipinas nagtalaho ng 544 na new COVID-19 cases. Mga aktibong kaso naman, bahagyang bumaba. DOH, giniit na wala pang ebidensya ng Omicron variant ay nagdudulot ng mas malalang COVID-19 illness o pagkamatay. Ang gobyerno planong gawing prerequisites ang vaccination rate at safety seal coverage para ho sa pagbaba sa alert level 1 status. Comelec na kumpleto ng election software para sa 2022. Ang palasyo iginiit na kailangan pa ng mahabang panahon ni Pangulong Duterte para pumili ng susuportahang successor. At formally official na si Ong, hinamon po ang Senate panel na kasuhan na lamang sila matapos manindigang walang alam kung nasaan ang financial documents. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga, Pilipinas, Metro at Mega Manila, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo via live stream sa www.brigada.ph Mula dito, sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng Sabado, mga kabrigada. December 4, 2021. Kami po ang inyong mga lingkod. Kabrigada Glenn Parungaw. At Kabrigada Leo Navarro Malikde. Brigada Balita. Coronavirus Disease 2019 News Update Mga kabrigada, nagtala po ang Department of Health ng 544 na mga bagong kaso ng COVID-19 dahilan para tumaas ang nationwide tally sa 2,833,778 Ito na ang pang-ikasampung sunod na araw na nagtala po ang bansa ng hindi lalampas sa isang libo na mga bagong kaso Ayon ho sa DOH, bahagyang bumaba naman ang active infection sa 14,977 kung saan 688 ang asymptomatic, 7,166 ang mild, 3,801 ang moderate, 2,433 ang severe at 889 ang nasa kritikal na kondisyon. Brigada Balida! Mga kabrigada, iginiit po ng Department of Health na wala pang ebidensya ng Omicron variant na tinukoy ng World Health Organization bilang variant of concern ay maaring magdulot ng mas malalang sakit o mas mataas na tsyansa ng pagkamatay sa mga pasyente ng COVID-19. Ayon kay DOH Epidemiology Bureau Director Dr. Alethea de Guzman, lahat ng naturang mga datos ay patuloy pang pinag-aaralan ng WHO at ng mga global experts. Sa susunod na mga linggo, inaasahan na may bagong datos sa kong available o ire-recommenda. Sa gitna nito, nanawagan ng DOH para sa pagpapalakas ng border control sa international ports ng bansa. Sinabi rin ni De Guzman na may posibleng delay sa report ng mga bansa na may local cases ng Omicron variant. Brigada Balida! Samantala mga kabrigada, plano ho ng Pandemic Response Task Force ng gobyerno na i-assess ang mga lugar sa pamamagitan ng kanilang COVID-19 vaccination at safety seal coverage bago lalo pang luwagan sa alert level 1 status. Ayon ho kay Department of Health Epidemiology Bureau Director Dr. Alethea de Guzman, ang vaccination coverage rate na 70% sa mga senior citizens, mga taong may comorbidities at ng general population ay prerequisite para ho sa most relaxed alert level. Samantala, ang Safety Seal Subtechnical Working Group naman ang tutukoy ng threshold kung anong porsyento ng Safety Seal coverage ang kailangan para maabot po ang pinakamababa na alert level 1 sa isang lugar. Sa ibang balita mga kabrigada, tanggap tayo ng report. Ang COMELEC na kumpleto na po ang election software para sa 2022. Kabrigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Natapos na ng COMELEC o Commission on Elections ang kanilang final version ng program na gagamitin na sa May 2022 election na. Kaugnay nito, 
kinuha ng pole body ang US-based Pro VNV base para sertifikahan at i-convert ang source code sa nabatid na lumipad pa si Commissioner Marlon Casquejo papuntang Alabama, USA para personal na makita ang creation ng final trust field o actual programs na mag-ooperate sa tatlong components ng Automated Election System o AES. Kabilang dito ang codes na magdidikta kung papaano babasahin ang BCM o vote counting machines at bibilangin ang mga balota, consolidation at canvassing ng tallied votes at ang overall election management system. Parehong proseso rin umano ang kasama sa pagbuo ng unique hash codes para sa BCMs at ang voters receipt. Kaugnay nito, kailangan magtugma ang original codes na inilathala ng Comelec Online dahil kung hindi, ibig sabihin na may binago mula sa script at ito ay maaaring makwestyon na. Yan ang report hatid ng Drive Max Adult Herbal Capsule tatagal ka. Ito si Kabrigada Monica Sarga ng Brigada ng Stephen Philippines to Music and News. Authority. Mga kabrigada, inihayag po ng Malacanang na kailangan pa ni Pangulong Rodrigo Duterte ng mas mahabang panahon bago magdesisyon para sa kanyang pipiliin o susuportahang successor. Ang pahayag ni Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles ay tugon sa mga panawagan mula sa tandem ni dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ng kanyang running mate na si Davao City Mayor Sara Duterte na suportahan sila ng mga kaalyado ng administrasyon para sa susunod na taong halalan. Ginawa ng tandem ang tinaguriang Uniteam ang panawagan matapos na mag-anunsyo ng kanyang pag-atras sa presidential race si Senator Christopher Bongo. Dahil dito, minungkahin ni Nograles na hintayin na lamang ang magiging anunsyo ng Pangulo hinggil sa naturang usapin. Samantala mga kabrigada, si formerly official Lincoln Ong hinamon po ang Senado na kasuha na lang sila matapos ang maningigang walang alam kung nasaan ang financial documents. Kabrigada Dian Poblete, ibrigada mo! Ibrigada. Hinamo ni Detained Formerly Pharmaceutical Corporation Director Lin Kunong ang mga senador na kasuha na lamang sila kaugnay sa nawawalang financial documents ng kanilang kumpanya. Sa nagpapatuloy na investigasyon ng Senate Blue Ribbon kaugnay sa umunay maanumalyang purchases ng gobyerno sa COVID-19 supplies, hinimog ni Senator Riso Ontivero si Ong na baguhin ang kanyang behavior tungo sa mga senador at ibigay ang kahon-kahong dokumento na hinihingi ng panel. Giit pa ni Ontiveros, may dalawang linggo ang formerly officials na hanapin ang nasabing mga dokumento. Dahil sa sa ilalim pa naman umano ang mga ito sa 14-day quarantine bago ipasok sa Pasay City Jail. Pero tugon lang ni Ong, napadala na sila sa kulungan kahit hindi naman umano sila mga kriminal. Sabay ng paninindigang wala talaga silang alam kung nasaan ang mga files. Hindi naman kumbensido ang senadora sa naging sagot ng nasabing opisyal, lalot sila umano ang nakakuha ng bilyong-bilyong kontrata ng gobyerno. Yan ang report na hatid sa inyo ng Yummy Bit Syrup ang multivitamins ng batang lamang. Ito si Kabrigada Dian Poblete ng Brigada News FM Philippines, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada, Brigada Worldwide. COVID-19 News Update. Brigada Worldwide COVID-19 News Update. Mga Kabrigada, muling isinara ang mga nightclubs habang mas nagigpit naman ang hospitality sector sa Ireland habang papalapit po ang Pasko. Ito ay sa gitna ng paglaban ng kanilang bansa sa surge ng COVID-19. Kaugnay nito mga kabrigada ay nag-anunso ng mga bagong restrictions ang kanilang pamahalaan. Pasiho sa anunso, ang mga indoor events tulad ng concerts at sports events ay mag-ooperate lamang ng 50% capacity. Ang nasabing bagong restrictions ay magsisimula mula December 7 hanggang January 9 ng susunod na taon. Brigada Balita Nationwide Brigada Weather Update Brigada, patuloy po na makakaapekto sa Luzon ang Northeast Monsoon. Maliban dito, patuloy rin po na binabantay ng pag-asa ang Tropical Cyclone Niato sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa huling forecast po ng pag-asa, 
Huling na mataan ang Typhoon Yato sa 1,960 kilometers. Extreme Northern Luzon, dala ang lakas ng hangin na 185 kilometers per hour at pagbugsong umaabot sa 230 kilometers per hour. Habang kumikilos pa northwestward sa bilis po na 45 kilometers per hour. Sa gitna nito ang Visayas, Mindanao at ang southern portion ng Palawan. Kabilang na po ang Kalayaan Islands ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at thunderstorms na dulot naman ng trough ng typhoon niyato. Brigada Balita! Para po sa ating foreign exchange rate update ngayong umaga ng Sabado. Sa palitan po ng piso kontra US dollar 50.47. Sa Australian dollar 35.34, Canadian dollar 39.29, Singaporean dollar 36.77, sa British pound mga kabrigada 66.81, sa Euro 57.11, at sa Japanese yen sa 44. Sentavo. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa umaga. Mga kabrigada, para sa mga latest na balita, huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ng Brigada News Philippines. Brigada Balita! At mga kabrigada, sa buong bansa, inyo pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang, ang Drive Max Plus, Power Cells, NutriCleanse, Guard C, Fast Relax, Curamed, Max and Coffee, Drive Max Coffee at ang Yummy Vid. Available po sa lahat ng branches ng Watson South Star, The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy at Brigada Pharmacies Nationwide. Para sa Brigada News FM ng Brigada Mass Media Corporation, the biggest marketing media company in the country. Kami po ang inyong mga naging lingkod, Kabrigada Leo Navarro Malikden. At Kabrigada Glenn Parungaw, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada News FM. The Music and News. Authority. Authority.